In die nieuws vanavond onder meer die volgende. President Cyril Ramaphosa en ander Afrika staatshoofde is in Kiev, Oekraïne op een vredesending. Maar een deel van Ramaphosa, zijn persoonlijke beschermingsspan en journalisten wordt toegang gewaaier in Warschau Polen. Economische vrijheid voor die jeug is hoog op die zaaklijst voor jongmense en politici op jeugdag. In die kaap van storms doen zijn naam gestand met gieren weer wat gaas veroorzaakt aan die zuidpunt van die land. Goedenavond en baie welkom bij die nieuws in Afrikaans. Minstens twee ontploffings is in die Oekraïnse hoofdstad Kiev gehoor, terwijl een afvaardiging van Afrika staatshoofde die stad besoek als deel van een vredesending. President Cyril Ramaphosa en sy Senegalese Ewe Knie Mackie Saul leid die groep. Ramaphosa wordt door die minister van internationale betrekkingen en samenwerking na Lady Pandor vergezel. Kort na die ontploffings is die afrika leiers naar hotel geneem wat een skuiling moest dien in die aanvallen. Die Zuid-Afrikaanse president sê het kort daarna een boodschap op sociale media laat weet dat die sending volgens plan verloop. Die afvaardiging het die St. Michael's Plein besoek vir een voorlegging door die Oekraïnse ministerie van Verdediging. Russische wapentuig is ten toon gestel wat sedert die inval dier Oekraïnse machten vernietig is. Internationale onderzoekbeamtes is ook bezig om bewijzen in te samel wat moeilijke oorlogsmisdaden kan bevestig. Die afvaardiging is daarna na die massagraf in Butsha geneem waar meer dan 450 mensen dood is terwijl die gebied die Russische machten bezet is. Oekraïne voer aan dat vrouwen tijdens die bezetting verkracht is en burgerlijke terechtgestel is. Die afrika leiers het daar deelgeneem aan een kort ceremonie ter nagedachtenis aan die slagoffers. Na verwachting zal die afvaardiging president Volodymyr Zelensky vanavond ontmoet. Volgens berichten zal die afrika leiers een raamwerk van maatregels voorstel, waar volgens die twee landen hulle vertrouwen tegen mekaar kan herbou. Die voorstellen kan insluit dat Rusland zijn kernwapens vanuit Belarus onttrek. Kiev heeft reeds vroeger gesê, die onttrekking van alle Russische troepen vanuit zijn grondgebied zal die enigste hoek steen vir een wees. Die leiers vertrek morgen naar St. Petersburg, waar hulle met Russische president Vladimir Poetin zal vergader. Intussen het die so wat 120 Zuid-Afrikaanse passagiers aan boord van die SAL hier vlug, wat meer as een dag tevore by die Chopin lichthaven in Warskou geland het, toestemming gekry om die vliegtuig te verlaat. Poolse overhede het na bewering probleme met die wapenpermitte gehad van die presidentiële beskermingsdienste, politiebeamtes en soldaten. Onder die passagiers was ook journaliste wat oor die vredesending moes verslag doen. Die Weeskaapse premier Alan Windy sê geopolitische bekommernisse verhoed Zuid-Afrika om steeds voordeel te trek uit die Amerikaanse wet op groei en geleendhede in Afrika, ook bekend als AGOA. Windy het een beleggingsnetwerk in New York bijgewoon, waar hij ook samensprekings met Amerikaanse wetgevers in Washington gevoer het. Die Departement van Internationale Betrekkingen en Samenwerking het echter een mate van kommer uitgesprek dat die Westkaap sy mandaat oor buitenlandse beleid oorskry. Hy het gemaan dat pogings van alle provinciale regerings die standpunten van die nationale regering moet aanvol. We met with the Ways and Means Committee on the Hill, uh, Senator Koons' office, support staff, we met with the legislators, regulators, uh, the people who write the legislation, because obviously the AGOA Act is a, is a law, it's a piece of legislation. It uh, has got another two years to run, but within the two, next two years it needs to be rewritten. You know, a lot of the agricultural trade that takes place between South Africa and, uh, and the US comes out of our province. And uh, I've got to make sure that we are going to be able to continue that. Before I left South Africa, I phoned uh, I phoned uh, Ibram Patel to say I'm going to be talking about a Goa. Um, we kind of spoke about some of the issues that they're facing. And, uh, uh, but obviously my responsibility is to the people of the province, to the businesses in the province, to building trade and investment, uh, tourism, the economy of the province. That's my responsibility. And of course, Go, uh, Go is one of the barriers or one of the enablers. And for us, it's a massive enabler right now. and We don't want it to become a barrier. 
Adjunct president Paul Marsatile het die jeug aangemoedig om te vaag vir ekonomische vrijheid, net soos die jong mense in 1976 tegen een onderdrukkende stelsel beklaai het. Marsatile het die hoof jeugdag by eenkomst in Bloemfontein virtueel toegespreek. Van die haarse thema is versnel jeug ekonomische bevrijding vir een volhoudbare toekomst. Ook ander politieke partijen het jeugdag op verskye plekke gevier. 47 jaar geleden het die jeug in opstand gekom tegen een onderdrukkende stelsel in Afrikaans als medium van onderwijs. Vandaag gaan die jeug gebuk onder werkloosheid, ongelijkheid en armoede. We remain grateful to the youth of 1976 for their contribute contribution to the social and political transformation of our nation. In honor of that generation, we have developed a system that is conducive to learning. As a result, many students are now able to choose the careers of their choice. Young people now have the prospect of going to higher education training institutions which are supported by the state. Moreover, the youth of 1976 fought for their political freedom. Now we must fight for economic freedom. Masatile het die regeringse kommer uitgesprek oor die slakke pas waar die economie groei. We remain concerned that the economy is not expanding at a rate that permits the economic development of a large number of people, especially the youth. It is for this reason that we are committing to accelerating youth economic emancipation for a sustainable future. In addition to existing government programs of supporting entrepreneurs through the NYDA grant program, we are providing young entrepreneurs with access to both financial and non-financial business development support to enable them to establish and grow their own businesses. Die hoofoppositieleier John Steenhuisen het oos Londen besoek en sê daar is niks wat die jeug van vandag kan vier nie. Hy het ook die jeug aangemoedig om volgende jaar tijdens die nationale verkiesing te gaan stem. What we hope to do is to encourage young people to register. Uh, the 18 to 35 year old bracket is the most under-registered group in the country. And we need to encourage young people to understand that the way you vote is linked to the way you live. And if you want a government that's creating jobs in an environment where we've got the lowest uh, youth employment rates in the world and where jobs are being reserved for cadres and those connected, you want to vote for a government that's able to do that. We've demonstrated uh, in the last quarter in, uh, in the Western Cape, 98% of all net new jobs in South Africa were created there because we know how to keep the economy moving. Intussen het die PAC in Azapu tijdens een gezamenlijke bijeenkomst dit betreur dat die jeug 47 jaar later steeds uiterste uitdagings in die gezicht staar. We are here when the youth unemployment has overtaken any unemployment rate in the world. Now that is why PAC and Azapu uh, uh, remain an answer and a solution to the African problems because we are Africans. So the only way to resolve youth unemployment is when PAC and Azab are in charge of this country. It is not right that a 30 years uh, into democracy and uh, about 47 years ago, young people are still unemployed as they are, about 70%, that's the correct expanded version of it, uh, unemployed and the young people are still, uh, you know, languishing in the street as street kids and then young people still have to fight uh, for their education. Die partijen het ook die jeug aangemoedig om te gaan stem. Intussen hoop sommige jong mense steeds dat economische vrijheid in hulle leeftijd behaal kan word. Soos die jeug, inspiratie uit die klas van 1976 put, het alle jong mense by die dokter Antlai Petrus Molemela stadion in Bloemfontein opgedaag om die nationale herdenking van jeugdag te vier. Werkloosheid en een gebrek aan toegang tot geleentede is steeds een groot probleem onder die jeug. Hulle sê jeugdag herinner hulle om vir hulle self op te staan soos die jeug van 1976. Sommiges glo die dag gaan oor die bemachtiging van die jeug en doen een beroep op die regering vir meer geleentede. We as the youth, we think that we are into darkness 
But for this day, it is a reminder for us to know that there are greater things, there are still opportunity for us to achieve. Being here means a lot for us as the people of Bloemfontein. For myself, I think I'm just here to celebrate my youthness and I'm also here to witness the greatness of netball. Uh, this day means empowering the youth, getting them to be inspired. Uitstellers zullen wel ook bemachtig word. We offer jobs for the youth. Secondly, we are a program, an NGO, um, that goes into primary schools and um, tutor mathematics. So the main purpose of Jumpstart is um, mathematics interventions at underprivileged schools. We are offering um, the sports program, which is like a course, which is a short and a long term course, whereby the learners can go online and do the course, which will develop them to go to the mentorship program where they can easily have an access to get jobs opportunities. Die Nationale Jeug Ontwikkelingsagentskap sê vandag se jeug moet die politieke vryheid wat hulle van die jeug van 1976 geërf het tot ekonomiese vryheid omskakel. What's different now is that we have been deliberate and intentional about having a customer-centric approach to our products and services. Now, what does that mean? Um, so it means in practical terms that, that across all 44 branches of the NYDA, we have been deliberate in having a um, customer service that reflects quality. Luaka says young people must have a moment of time to get themselves to be mastered. Ons gaan voort. Nog zwaar in wordt die naweek voor die weeskap voorspel. Ergeskade is reeds door groot dele van die provincie aangerig, nadat de reeks koude fronte die land van naar die westen getref het. Die Zuid-Afrikaanse weerdienst het een vlak vier waarschuwing uitgereik. Duizenden inwoners is door die gieren weer ontwrig. Nooit in reddingspanne werk onverspoord om paaien te heropen, kracht toevoertherstel in water weg te leiden. Die hospitaal in Tokai is op hoge reedsheidsgrondslag met water wat weggepompt wordt wat zijn kracht infrastructuur bedreig. Drie mensen is van een stormwaterkanaal gered waar die vloedwater aangedurf het. I'm afraid that there are many thousands of people living in the city uh, tonight that will be living in really tough conditions with water in their homes. Uh, fortunately we've got most of the power outages sorted out, but it is still deeply unpleasant. Some of the worst affected we are relocating. Uh, but we don't have the capacity, the space to relocate everyone. Uh, so, you know, that's, uh, that's constantly on my mind and that's why we are going as quick as, quick as we can to get this under control. Weens die Soireens is een van die drie sluise op sy hoogste vlak oopgemaak vir die eerste keer in 30 jaar om water uit die Bemershoekdam na die Bemershoekrivier uit te laat. Maar die onlangse reen in die moederstad het ook buitengewone tonele teweeg gebring Zoals die prachtige watervallen op Tafelberg, wat langklaas gevloeid het. Dele van Amerika en Indië loop ook thans dier onder jewige storms, vloede en tornado's. Redingsoperaties is aan die gang in verskye dorpe en state in beide lande en noodreaksiespanne is op hoge gereedheidsgrondslag. In Texas is noodspanne op zoek naar oorlevendes nadat de tornado Periton in die noorde van die staat getref het. Minstens drie mense is dood en talle is beseer. Na raming is 30 mobiele huise ook beskadig of vernietig. In Florida is een persoon dood toe tornado die Escambia district getref het en een boom op een huis geval het. Donnerstorms het ook oor die streek uitgesak en oorstromings aan die kus van Pensacola veroorzaak. In Indiese westelike Kach district soek plaaslike inwoners skuiling in noodlenigingskampe nadat die cyclonische storm verskye huise vernietig het en woongebiede verspoel het. Die westelike deelstaat Gujarat is ook getref dier een hevige cycloon wat bome ontwortel het en duisende sonder elektriciteit gelaat het. Minstens twee mense is dood nadat hulle dier vloedwater meegesleer is. Meer as 180.000 mense is die laaste paar dae in Indië en Pakistan ontruim, terwijl daar gereed gemaakt is vir cycloon Biparjoy. Biparjoy het sê die dien van een jevige cycloniese storm tot een cycloniese storm afgeneem. Windspoed sal waarschijnlijk verder verminder.
In Malakasa, so wat 40 kilometer van die Griekse hoofdstad Athene, het tientallen oorlevendes van een doodelike skeepswrak by een migrantenopvangcentrum aangekom. Die migrante is van een vissersboot gereed, wat eergister so wat 80 kilometer van die suidelike kus omgeslaan het. Ten minste 78 mense is dood. Rees is soek en reddingsoperatie dier voort, maar die hoop vervaag om nog oorlevendes te vind. Nege mense, die meeste van Egypte, is gestrand in hechtenis geneem en staan terecht op aanklachten van mensehandel. Beeldmateriaal is vrijgesteld van die ongeluk in Manitoba, Canada, waarin 15 mensen dood is. Een vrachtmotor het in een bus vastgerij wat 25 mensen meestal bejaard is na een plaatselijke casino vervoer het. Die ongeluk is een van die doodelijkste nog in Canada. Al bij bestuurders van die voertuigen het die ongeluk oorleef, maar weier om aansprekelijkheid voor die botsing te aanvaar. In tientallen Chinese migranten het in Sydney geëis dat Australische overheden die uitreiking van hul permanente verblijfs, uh, verblijfstatus moet versnel. Die land het so wat tien jaar geleden daarop gefokus om rijk immigranten met beleggingsmoendlikhede te lok. Hy het intussen sy focus verskuif na immigrante wat as geskoolde werkers gekwalificeerd is en het daadwerkelijke bijdra tot die landse werksmacht kan lever. Die proces om rijk immigranten te aansoeken om permanente verblijfskap te verwerk, kan nu tot drie jaar nemen. Die Bafana Bafana hoofafrichter Hugo Broes wil morgen zijn wedstrijd in Marokko gebruiken om die span voor volgend jaar zijn Afrika Nazi speaker toernooi voor te bereiden. Al bij landen het reeds voor die Afghan toernooi gekwalificeerd. Bafana zal op thuisveld voordeel staat maken. Die Noord-Afrika span is boe aan groep K na twee op een volgende oorwinnings. Hij is een gedachte span en was die eerste Afrika span wat die half eindstrijd van de FIFA Soccer Wereldbeker gehaal het, tijdens verlede december se toernooi in Qatar. I think um, for the moment Morocco is maybe the best team in Afrika. Um, they showed it already well, eight months ago by ending fourth in the World Championship. So that means that you have much quality. And um, if you see how this team is composed, players who are playing in big teams in Europe, so we know very good what uh, we can expect tomorrow. The wedstrijd van plaas voor a volgepakte FNB stadion. Geen kaartjes zal bij die stadion verkoop worden. Nee. Die wedstrijd skop om 5 uur morgenmiddag af en wordt op SABC 1 uitgezaai. Die tuinroute is een bekende Nysna Oesterfeest voor van jaar voor die 40ste keer aangebied. Die winterfeest beloof 10 dagen van pret en avontuur voor die hele gezin. Met die aanvankelijke focus op die Nysna Oester tijdens die feeste beginjare, het het ontwikkeld tot een avontuurbeleide sportbestemming voor adrenalineverslaafdes. Met slechts twee weken oor voor die begin van die feest, het die organiseerders ook niet slaap gele met die bekendstelling nie. Met oesters natuurlijk aan die orde van die dag. En wat is nou beter als die wilde nijs na oester, wat net buiten die nijs na koppen groei? Als een toeristenbestemming lok die feestbezoekers in die winterschoolvakantie. So, wat ons op focus in, in die area is voor die familie om die hele plek te geniet, als ook om die uh, natuurlijke goed te geniet, zoals jouw jou woud en jouw. Um, Staproutes en jouw stranden. En um, dat is baie goed voor die familie met verkenners. Die hele dorp trekt voordeel uit die vis. Je kan naar bier, uh, bezigheden toe gaan of thee, zoals ik. Um, ik specialiseer in Jenningbos, maar enige thee. So, nou is het ook baie, het is baie, um, aantrekkelijk voor verschillende dingen voor, voor mensen. Het is absoluut ongelooflijke experience. Die mensen wat die is, is ongelooflijk. En ik zei altijd, um, zelfs in my company, dus dat oorlogs is het lekker, vind net die lekker mensen. In zover was dat al wat ik gekryd die zo. Verschrikkelijk opgewonden oor die, oor die Nysna se, se veerigste feest wat, wat nou aankom. Um, omdat Nysna net so wonderlijke plek is. En, en die, die mensen hy haal uit. Die feest vindt plaats vanaf 30 juni tot 9 juli. Tanja Krause, Isai Kanis, Naisna in die Weeskaap. En is ons story op hierdie jeugdag, geniet die rest van die naweer tot ziens.